Takojmë i përshirë së bashkë më studion e lajmeve këtu në ABC News, është momenti që të ka loj linjën të edicioni verorë, është java e fundit të këti emisioni për këtë sezon dhe natyrisht e një sheu së bashkë me koleget me gjithë stafin teknik të ABC News, është pozicionuar në Sarand. E një të përshëndes. Mirë mbroma, ju përshëndes nga veranda e zana dhe është lokacioni jonë gjatë kësa jave që ndrimi këtu në Bukan Ville Bej në Sarand, me këtë pami fantastike të gjithë sa randës, me shumë materialit dhe të jemi sot, aktiviteti turistik, por do të bëjmë edhe një degustim, një tur në për restorantet që ofron kjo struktura komoduse nga më të preferuarat dhe që funksionon 365 ditë të vitit. Janë dy tre restorante shumë speciali dhe shumë interesant me kuzhinën dhe me shefat e tyre, cilat do t'i prezentojmë pas pak. Gjithashtu do të kemi dy personaje, njërën autoktone këtu vendalie të Sarandës, një ish misë Saranda, e cila kujton fëmirin në plajet, e aktualisht është gjiruar kronika në plajin e pemës të thatë, diku andin nga zona e eksamilit, kështu që do të përftojme edhe një pamje të asaj që ndodhë, gjithë aktivitetit që ndodhë aty, së bashku me personajin e zjedhur nga Irini Meqe, është Najada Elmazi, regjizore të atri e prezentuse gjithashtu, do të zbuloj edhe projektet e ardshme është Gjek Paskali, një boksier profesionist me origjin shqiptare për që luan në Gjermani, të cilin gjithashtu e kemi kapur këtu në plajë në Sarand për të folur për pushimet e ti e për sukseset në sport, duhet thënë që për ata që e ndjekin boksi në shumë i njërë edhe me shumë vlera si sportist. Nga anë atjetër do të shkojmë edhe në manastinë e 20 shenjëtorve që daton që nga lashtësia Aktualisht gjënda e nërënoja, Bizantine, ka bërë një vizit Malvina Duraku, duke si edhe njërë tjetër në vëmëndje, sidomos të shmërë që është e nëzetë qështja e ndrimit e emrit, apo debatit të ndrimit e emrit të Sarandës. është pikërisht kjo manastirë 20 shenjëtorët, Saranda 20, nga kumër emrin qyteti i mrekullushën bregdetarë. Do të njojmë edhe njërat histori dhe ndoshta do të hapim në ditën vazhdim një tem diskutimin, lidhje me këto argumenta që janë hedhur kote fundit për Sarandën. Do të jetë një transmitim me interaktivitet, do të kemi dhe disa personaje që do të tjune do të dalin gjatë transmitimit sot. Dakord, atere, me njërë baza pësirës publicitare, do të jeni në shëqërin e një shëhut me edicionet i verorë. Nga plajji që po bëshathiset, takojemi direkt këtu në verandën e zanave me këtë përëndim fantastik, më i bukri sot për sot në kranët shqiptare. Jemi direkt në ABC News, në javë në fundit edicion të veror, destinacion një një shtatë, i takon kësaj strukture, Bukan Ville B, cilën dit pas dite po e zbulojme, po e prezentojme të kju. Të shumë të janë ata që e kanë vizituar, por të tjerë kanë kuriozitet kështu që i kemi ndarë me episode disa prej zonave që i avlen të vizitosh edhe të provosh këtu. Sot do të ndalemi të krestorante, të një guid, të një tur, degustimi, menuve të shumë lojshme, mezdetare e gurme që ofrohet në tre restorantet e Bukan Ville Bej. Me gjitha të do të kemi kopër këtë. Do të kemi dy personaje interesant, cilët njëra e para, Najada Elmazi, është shumë e njërë këtu në Sarand, po edhe në Tiran ka bërë historinë e saj në përmjet të teatri të angazhimit në televizion. Këtu në Sarand ka qënë një nga vajzat më të bukra, jo se nuk kështë, po në pak të në rinin e saj ka fituar dhe kur Na prezenton në plajin e pemës të thatë me disa nga kujtimet me qytetin bregdetar dhe projektet e saj në të atër të artëshmet. Do të kemi Gjek Paskali, një boksier profesionist i cili gjithashtu zgjedhë për të disatim vitët radhazi sarandëm për të bërë pushimet e ti, gjithashtu do të në rëfej disa prej sukseseve të tit fundit në Gjermani. E do të bëjmë dhe një vizit në manastirin e 20 shenjëtorve që i ka dhenë emrin qytetit fantastik të Sarandës. Kemi ko një transmitim që do të zgjas pak sot, me gjitha të do të shioj jam i bindur në gjitha kuptimet. Sidomos me kam mundin akoma të guzhina që kam provuar sot vetë. Për momentin do të nisi me Najada Elmazin me historinë e saj.
Sigurisht që gjithë qëndrimit tonë në Saran nuk mund të mos takonim në Ajada Elmazi. Një Saran djote shumë simpatike dhe e këndshme dhe jo më kotë ka rëmbyer kurorën e mi Saranda vetëm kur ishte 15 vjeqë. Por ne së fund mje njojmë si regjizore dhe aktore shumë e talentuar. Për shëndetje në Ajada dhe mirë se erdhët e këtë edicioni verorë. Për shëndetje, falemderit juve dhe mirë se erdhët. Kemi arë pikrish këtu të plajji për ma e thatë, me sa djunë është vëndi o t'i preferua, një ndër plajjët e tua t'i preferua këtu në Saranda, po jo? Po, sepse është larkë qytetit, larkë zhurmave dhe duke qënë se ka shumë i shuj afer, unë shtektoj herë pas herët dhe eksploroj. Dhe ndryshe këtë vit nga gjithë pushimet e tjera, nukër se kam qëndruar fix në një vënd, kam qëndruar në veri dhe sa në ju, gja marë me hiking, pra me eksplorime përsa ju përket vëndeve, kulturave, njerëzve në gjithë shka. Në edhe në thuaj kujtimin të ndë më të bukur që ke nga Saranda. Kujtimet e mija janë të pa funme, kur kam qënë fëmi, ndryshe nga fëmijet e sotëshëm, riskoni shumë. Shkoni me notë deri në mes të detit, deri të fari, apo deri të kanijet e huaje që në hidhin konserva o shqime, sepse ishën të jashme dhe ne nuk i kishim atere. Dhe një tjetër ka i qënë bashkë me shogjet e klasës e mi hedhë në djetor, tek pas qyrat, të plajje pas qyrave në shkëmbinj, të ka të dalgët e më dha. Pra të zdo kujtim të lidhet me detin. Bese dhe një kujtimi bukur që lidhet me jetën të ndekëtu në Saranda dhe kujtimet të tua është që u shpale mi Saranda, më zgaboj në vitin 1999, ke që në vetën 15 vjetë, si e kujtona të moment? Ka të që një moment shumë i vështirë, sepse isha me vogla në konkurim. Ishte moment i bukur, po dje se gjithë konkurset, se gjitha konkurset, se gjitha fushatarit, ka një luft të brëndë që me të vogë, dhe unë isha e pamësuar me këto loj sfidash, dhe më bëri mirë, sepse më pregatiti për të ardhë mentime. Dhe duke qënë kjo lufta i brëndë që me bëri pak të mënja nojësha, të ndjesha, pak e pam brojtur, por si gjdo luft, si gjdo i keqe që ka të të mira të veta, arriva të kuptoj që nuk është bukuria në bëjgjit që ka, sepsa të kishtë e femra shumë të bukra, por ndo njerë ka të bëje dhe mënyra se si ti mendonë, se si ti përqasesh. Na erdhën dhe koktele na falë, na jatë. Në njerë që nga në shumë bukë, të boqelin për marru se për kombinoj me fustanin. Ja gëzuar, mirë se të gjetëm të në saran. Mirë se erdhë dhe shpresoj që t'ja kaloni mirë këto dit. Na ja da ndërko, kjo ju ishte një moment shumë rëndësi shumë jetën tënde, po më pas kam përshtypen që kuptove që dashuria jo të me madhe lidhet me filmin, teatrin dhe ju përkushtove të plotësisht, kinematografisë ose teatrit, duke qenë se u bërë një regjizore dhe më pas edhe aktoret kemi parë. Cili ka që në moment i parë që kuptove këtë dashuri ka ishte madhe? Unë nuk e di kër e kam kuptuar, di që e kam patur që e vogër, dhe ndo njerë dhe ja bëje dhe vetës këtë pyetje. Dhe realisht nuk e di, se një fëmije nuk im sohet një gjë, pra nuk e di nga e kam marrë atë impulsin e parë, është një mënyrë e pavedishme që në këtë moshë nuk e kujtoj do të. Ledzimi i librave, i romaneve, i historive shumë të më dha, Pra pa ka shumë pa e kuptuar në mënyrë të pavedishme ka lënë gjumë dhe më ka ndikuar. Dhe pasaj ti filon rendë në mënyrë instiktive pa e kuptuar. Kinemaja është një dashurie jashtë zakonshme, sepse kur të pëlqen në diçka artistike, të pëlqen imajë, mënyra se si për cilet, sigurisht, aktrimin e ka lënë pak pak zdore, sepse nuk mund t'i bështë të gjitha. Regjia është një profesion shumë i vështirë, është si puna i mjekve. Kjo periuda e pandemis ka ndikuar drejt për së drejti së domos në teatër edhe në kinema, janë të vetëmi që nuk janë hapur që pas karantinës, atë mungon, sa do pa kinema, ja teatëri, si e shë e gjithë këtë ndikim? është një trishtim shumë i madhë, sepse unë duhet kisha dhe një shfajgje të atë që pare gjash muajve, filon frymzohesh, ti e ke idën në kokë dhe je gati si punë e fëmijës që ta lindësh. Dhe në fakti nuk mundër, sepse jo për arsyen të ndër, po për disa faktor shumë të mëdhenjë, ti nuk mund të japësh, dhe më duket si kur filon edhe tërhiqesh, sepse dhe frimësimi ndo njërë spontan vje në atyrshë, dhe dhe më drejtën kjo i gjë më ka lodhur, më ka lodhur dhe më ka trishtuar shumë, edhe për faktin që teatri është live, nuk mund të japësh teatrë online, është të mershme, dhe publiku është e trisht me 50 vetë, asa do distancë, apo t'i apës shumë net, gjithës e si ne do improvizoj, mund them që gjithmon ka një mënyrë. Qëfar shfa që je duke përgatitur, mund nga zbulosh dhe një detaj që shpresojmë që në shtator të vjetë në skenë? Shfaj që më përthem në mënyrë të përgjithshme, që është Venecia që uetë, është një shfaj që cila zhvëllojt në një shtëpi publike, është një autor Argentinas, 
Dhe pa mi të parë duket një shfaqe si kur autori ka dhe vetëm skeletin, pa shtu si dhe projekti më kënajsi dhe trastis, ku ti kur e letë zonë, thua qëfar mund bëjë regjizori me këtë shfaqe, sepse duket se kur ka shumë mangësi pra skenari është i paplotësuar. Po mua pikërish këtu më bërqenë sepse të gjdo kush filloj me këthejmë në një eksperiment në përmijet e tydeve se cili i vendosë fantazin e vetë sepse shfaqa të jepë dorë dhe ti e sielë dhe në kodë dhe kjo është të bukura duke kaluar kodë duke vendosë është shumë projekte ti me ndonë të sielë është një gjënë ndryshe Na edha është falim dherë për këtë biset ka ishte këndshme unë të rojë një verë të bukur për shumë e sa më të këndshme nëse do keshë sërish mundësim për të shiuar disa dit edhe me zipo presim shfaqen të nda që shpresojmë të vendose në shtatorë Falim dheri dhe juve, shpresoj që situata e pandemis të mbaroj sa më shpesë, sepse nga pandemia varet gjithë që ka varen pushimet, varen projektet kulturore, të gjdoj gjë. Dhe duke ju ruar dhe juve më të mirën, pun të mbarë, sepse di që është e loshme, dhe i pushimet të mbarë anë e qoftë të se do keni. Do e shioj maksimum këtë qëndrimi në sarandë. Jemi për sëri bashkë pas kësaj bisede simpatike dhe erore me një nga vajzat gjithashtu e bukur për dhe mënqur me ato kritikat e saj për shfaqet e teatrit aktual, sidomos ati online. Në ja da Elmazi, bravo për gudzimin edhe për sinceritetin të ndë. Jemi për sëri direkt tashmë të të shkojmë me një tur në disa prej vëndeve që të gjithë kaloj me nashion me pushime. Po flasë për restorantet për vendet, ku këtu në Bukanville Bay janë të shumë të arsë sortimente pa fund menu si ta duash qëfar do pjatët duash e të kërkosh, mi afton që të vizitosh tre restorantet Margarita, Djelza dhe restorantin Blue Blue Gourmet. Unë kam bërë një tur duke parë të gjithë, duke bërë degustim të menu se duke provuar disa prej gjëra në speciale atje. Ja dhe qumat të gurmes në kanë siel një pjatanës me fruta e shumë të freskët për fix për këtë orën e artë që i themi neve, kur përëndimi i djelit është në pikun e ti dhe që duhet që juar, duhet freskuar dhe duhet rikarikuar që nja për të vazhduar darkën Ndoshtë ajo me shumë rritëm, sepse muzika ka ndaluar, por me aktivitetet tjera që këtu në sarand ka pa fund. Mirë, shojmë vizitën në restorantet e Bukanville Bay. Jemi sërish në aksion pas një mëgjesit bolshëm në asortimentet shumëta në Margarita. Në ditë në dytë të përvojës këtu në Bukanville Bay do të eksperimentojmë ushqimin. Së bashku me Amantia ndo të jemi në aksion. Po, e një. Ne në Bukanville Bay disponojmë tre restorante. Restorante Margarita, i cili shë bënd me si ishë për pjesën e mëngjesi, dhe është në stilin bufet. Kemi restorantin Djelza, i pozicionuar në zonën e plajshit, si dhe Blue Blue Gourmet, i cili është në katin e gjash dhe me një pami fantastike nga deti. Për të gjitha ta që dëshirojnë në shimë më premium. Më specifikisht në ndiqni. Në të gjithë strukturën të shoqërojnë elementet artistik në dijet prekja përvecë dhe bukanvileve, edhe një aredim shumë interesant që nga ceramikat, vazot, arritat shuaj këtu, edhe tavolinat shumë interesante. Po, e një është të vërtet, tavolinat janë një ndër elementet kërësorë artistike, në të resorë të tonë. 
si të mund të shini, përbet se janë vepra arti, ato janë edhe konceptualisht vepra. Janë përdoru teknikat e reciklimit, artistët tanë kanë përdoru mbetit e flakove të banjo, dhe janë frimzuar duke kryuar të cikil të ngronë gjyrash që përceptohet me ka shumë dashuri këtu të kënerë. Zdo të avolin është unike dhe është përdoru një cikën gjyrash i veçanë për të dhëmë dhe këtë aromu me zëtare. është mbushur të avolina këtu në djelza, i keni dhe këto emrat shumë veçant, shumë specifik, shumë shqiptar. Edhe produktet duken fantastike, menu me zdetare, shumë lojshme, e përqëndruar të këprodhimet e detit, kemi pasta, risotto, kakaleca, peshku në freskët. Djelza është një restoran që kryesisht është e fokusuar të guzhina me zdetare, por gjithashtu është edhe pizzeri, ku të gjithë persona që nuk dëshirojnë të shpenzojnë ko shumë të gjatë, por të konsumojnë një pizzë dhe të rikëthejnë një plajsh, djelza e ofronë të mundësi. Ajo që duhet seksuar është që djelza disponon një menu të veçant vetëm për fëmijet. Jo vetëm që ata e pëlqenjë dhe e preferojnë shumë, por gjithashtu është e pasu me të gjitha vlerat të shumore që një fëmi duhet të marë. Ndodha se ishtë mjaftuar vetëm e pizzerinë, zakonisht të fëmijët aty janë të përqëndruar. Jo, jo, ne i shkojmë dheri në fund të gjitha kategorita. Që ta më dhe sa më shëndet shumë, kemi një sup këtu dhe... Po, kjo është një sup e rime, konkretisht, që është për fëmijët, është nga menuja fëmive, dhe këtu kemi kroketa pulle me patate të skuqura. Êshtë një ndër përzjetit dhe një ndër opcionet që kemi të ekë menuja fëmive. Amantja dhe në falesh, tani duhet vazhdoj bisedën me shefe anën. Po, po, shefe anën e kemi më të mirën dhe është me e djetra këtu të kënë. Me gjithë eksperiencën time si shëtitës e eksplorues i restoranteve e vendeve që zhvillohet turismi që ka aktivitet turistik, hera parë që takoj një shefe grua. Janë qunat e ri, janë pak më të vjetër, djenë kërësisht. Shefe Ana, si ta konsideroj vetën e fatë? Këna i si ashtë e imja, mishë se erdhët në ambjente tona, Guzhina për mua është pasion, është jetë, është pa fundësi. Duket, duket nga gjithë këto asortimente që përdorë, pjatat e bolshme, ke eksperiencë, zakonisht djem t'i bëjnë të vogla, nuk e di kur sejnë ata, juve, t'i kur jenë mësuar me burin e banën mirë në shpi. Neve duam që klientët në ambjente tonga të ngelen të gjithë dhe kënaqur, dhe të rikëthejnë sërish. Këtu e keni edhe vëndin në bekuar, qoft nga deti, qoft nga toka, me prodhime pa fund? Vërtet, vëndi jonë është një mbrekulli, një mbrekulli. Në të rego për eksperiencën të ndër, ke qënë në Greqi? Po, kam punuar në Greqi për 20 vjetësh, kam 7 vjetësh jam këthyër këtu dhe që në momentet e mija të para jam në këtë rezort. Si të duket në krasimisht me Greqin? Këtu është shumë bukur është një mbrekulli, nuk do doja që të ndërëja këtë vënd me asë një vënd tjetër. është kënajsit për nështë këtu. Kemi njëtur në maje në rezortit Bukanville Bay, Geografikisht, por edhe simbolikisht, përsa i takon të më sonë të ushqimeve sot, po bëjmë një turë në për gjitha restorantet dhe ushqimi premium, delikat, jo i zakonshëm, gurme, është këtu të glu glu. Më në fund kam kapur shefin shumë të kërkuar e të shpërndar në jo vëdhëm Shqipëri edhe në Greqi, shef Genti Malaveci, mirë se të gjej këtu në Saran. Mirë se erdhët. Komplimenta njerë për pamjen, të gjithë asortimenteve, të gjitha pjatave dhe këto që shërben, që pjata le t'i quajmë kështu, duken shumë veçanta dhe jo ato rumbolaket e barda që jemi mësuar. Ja specifikisht të gjitha, do më dhëmë, të gjitha pjatat janë në ndërkohë, në ndërtojmë me nun dhe më të i zidhim pjatën ku do të vendosim mushimin. Dhe kjo ndodhë gjithmonë që në ndërojmë pjata. Do më dhëmë, nuk është se kemi gjëndi ose pjatat ambalazhuara dhe nëse cilën nga k 
idejën, logikën, më te i pas të vendosim zidi pjallës. Sa shumë keti për të folur e sa njerës të njohin e të kanë digjuar, po personalisht është e rra parë që do të provoj diçka nga menuja jote, do doja të flisnim paka shumë edhe për një target që ndoshta nuk e nje ushqimin njësoj sa ato që preferojnë gurmen, që gurmeja është e fokusuar më shumë të cilësia, të shia, se sa të eksasia. Të nëse shojmë jedhim njësu të gjitha pjatët janë të bazuara në shia dhe në produkte shqiptare, do më thonë në 80%. Kështu që ne këtu ndryshem të koncepti, do më thonë, kjo është një dorë, është welcome, nuk kam më shumë se një vaj uliri të virgjër, ulind e beratit, më tej këtu është një pjatë që ne e bëm gjetje këtë sezon, është bulmet nga kakomeja, djathi ka qkaval, djathi bartë, njalti me oje, gjiza, gjalpi i visë, vaj uliri dhe gërcinje. Dhe më thënë, nuk ka më shumë se të prezentuar bukur të sili një produkt shumë cilësor, shumë unik, produkt nga zona, dhe ne të asilim në restoran në mënyrën tonë. Më te i vazhdojmë në një njoki, njoki, patate, tartuf i është nga zona e vlorës, kremi është pekorino, neutro, mune qua neutro, sepse është një kremi që dhe të ftohet nuk forcohet. Shtu që ka bazë patate, pekorino, qumësht, vajt artufi. Mëtej, mëtej do të specifikoj janë këtë pjatën të tuj, që është midis antipastave, e cila është një skumbri, një peshk, mund të specifikonim si peshk të para gjukuar, sepse ne jemi nësuar tham, ose peshk të mëdhenjë dhe të shtrejnë, të ose peshk me të shmi me kosto. Këtu është një peshk që ka kosto, kjo është marë, është pastruar, është të mosur, mëtej garnitura është me fasullet së zeza, kinoa, bizele, me dy loj mushi, njëra është të ëmbël me potarga, me vesë peshku prap të kriposura, dhe tjetër është kremi bardësht me vesë peshku të bëra mush. Kështu që ne japim kontrast dhe nuancat të gjithë pjatës. Mëtej, këtu është një karpacjo, levreku karpacjo, flet peshku të prera allë, të qëtura karpacjo, salca e domates, në është marë dhe domat janë meret me qepë speca, trangull, hudra, herza, aromatike, që ndrojnë dhe gjitha marinojnë dhe ne marim vlengun, një fjus, marim vlengun. Më të e ndërtoj me pasion frut, vaju liri, filet o portokalli dhe lullet e dekorit. Më të e këtu pas taj kalojmë në pjesë për sëri flasim për produkte ose produkte të gjetura dhe në trek, po thjesht këtu futen teknikat më të ndërlikuara. Salca shë domates me specin, djathi është një djathi fort, kurse kjo këtu është një dumpling, do më thonë gjdo të dumpling, kemi marrë disa nuance aziatike, nuk është më shumë se një pet me mjelë o rizi, brënda është të mbushur me, unë e kam në formatin e saganajqin, në saganajqin si e ndryshe, nuk është më shumë se pesh levrek edhe ton, brënda ka erba cipolina, hudër, erza aromatike, rëj se linoja pure që tjetë me pompoze, kështu që ne kemi futur edhe nuance shqiptare dhe shqie shqiptare, por me një kultur ose me një teknik të erdur nga... Një qëra fjala, ku frimzohet kuzhina jote? Gjitha ta që janë pasionuar në bas gatimeve, në bas pjatave, menuve të ndryshme që eksperimentojnë me gatimet e tyre, të njojnë edhe të respektojnë. Pse me ndonë se preferohet kuzhina jote? Më kam bërë para pakosh një pyetje, do më dhenë në qarlë dhe kuzhina i fokusuar. Me thëmë drejtën dhe vetë pyeta vetën. Thash, qarlë dhe kuzhina është kjo? Kjo është një gullit e ndërthurur, nuk ka asë nuanca italiane, asë nuanca spanjolle, asë nuanca greke, dhe futa të prezentimin, shqien, time personale, kështu që nuk është në një guzhin e specifikuar, është një guzhin personale. Shef, si e përbalon guzhinën verë? Ne mi mësuar, nuk nga bëmë për shtypja. Se mirë ndimër jeni vëndi që mund të kërkosh e mund të andërosh të që ndrosh në guzhinë? Nuk nga bëmë për shtypja, jemi mësuar, do më dhe nuk... Janë 20 e ca vjetë që e bim. E kemi profesion, kështu që... Kështu që hajt të ndezim edhe njërë t'i vëmë flakën këtu. Janë do njërë t'i vëmë të bukurat e profesionit. Nuk e të ditur se jemi në Sarant, nuk mund të mungoj dhe një në menu media. Pre tresha e putrinë. Shukë që ne i selim një format në dryshe. Ure, u hapën këto, këto ishin të mbyllur, atë shpatën. Se se po gatuan, dhe ko? Plasën, nga vapën. 
do zhvishen të mi dhe këtu. Me sa shumë i dhidja nga tërë, nuk kanë më shumë nevoj se kaq, ndërko makarona është shumë e vogël, edhe është zjerë, fidet. Një guzhin që nuk e gjeni kolaj në break dead, vetëm këtu në blu blu të bukam vile bej me shef Genti Maravecin. Kemi për sëri bashk, tashmë, do të prezentojmë një tjetër personajsh, cilin e kemi kapur në Sarand. Në fakt, a i rikëthet në këtë qytet, rikëthet edhe në edicionin veror. Ka sukseset e vlera si sportist, është pikërisht Jack Pascali. Për rutinën e ti, për sukseset, për edhe për pushimet në Sarand, është në këtë intervist me Irini Meqen. Jam këtu me Gjek Paskalin, boksierin dhe sportistin e njohë shqiptari, cili në ka bërë krenarë në Gjermani me arritje dhe sukseset e ti, këtë vera i ka vendosur që të pushojnë së randë dhe ne kemi kënajsin që të dakojnë pikërish këtu. Përshëndetje Gjek, si kalon? Përshëndetje, kalon shumë bukur këtë në Shqipëri. Sa ditë ke që ndodhe shë në Shqipëri? Kam një ave gjusë, një ave gjusë e po më pëlqenë shumë. Pre koronë se që pak lëvizje, këtë vit, vitin Pra, deti këtu është, djedhi, e shirojmë. Po, si është situata në Gjermani, duke që nëse jetojmë në një periud dhe aspak të zakonshme, periud pandemie, a e ke përjetuar keqë? Si këtu, edhe në Gjermani, njerëzit janë ka një qikë frikë, nuk dje që ndo ndolli, rinë në shpi, njerëzit nuk dalin, unë nuk e marrë me shumë rëndësi këtë pjesë, edhe ju pa avionit e erda në Shqipëri, po... A vjen shpesh të merë mali shumë për Shqipëri? Zdo vit, s'ka një visit zvjet, nga njërë vit, trejrë në vit, dyrë në vit, kam shumë punë në Gjermanie, shumë shtrese, që unë vi këtu që të qëtësoj trut, që të qëtësojm, të bëjt qik të ullë vetën, të ullë vetën, do me thëmë këshumë, të ullë qik trurin, se vetëm e kam trurin në Gjermanie vetëm në punë, se mire me shumë biznes edhe në punë, jo përveç boksit mire me dhe me Si është një ditë zakonshme jotja në Gjermanie? A je nga të tipa që zgjojesh herët? Po, unë zgjojem shumë herët, qojem herët, bëj shtërvitjen. Unë me ndesu bë pak bab, ta një të sfindoj, të preskojsh pak pishin dhe më pas kalujim të këdeti dhe pyesim për disa i gjyra tjera interesante për aktivitetet e tua, për sukseset që ka rritur në Gjermanie. Si tua? Po, vitin. Gati. Këndu atë ditë cila është ndeshja e fundit që ke marë pjesë? Ishe në Zyta Afrikë, ndeshja e fundit. Una ishe në New York, atëre. Në mëmur i stafi në telefonë më tha, Gjek, këthejo nga New Yorku se ke ndeshje në Afrikë, në Zyta Afrikë. Unë i thash, unë i thash, bo se isha 10 kili bipesh. Isha 10 kili bipesh e i thash, oke, kur është data? E më thamë për 2 javë, edhe una, U mundohë të prekatikit e andeje pak, përse fluturim në Gjermani, nga Gjermania një javë të vitje direkt në Zyta Afrikë. Mora barazim të kjo ndeshje. E vetë me ndeshje si mora barazim të gjithat e tjera të kësha fituar. Cile është një nga të ndeshje që ty të ka dhënë më shumë emocion, që të ka pëlqyër më shumë, që e ndjerë më shumë krenarë për vetën? Kur bora kampion në Gjermani, edhe kur bora kampion në Shqipëri. A të kanë që në dy momente? Po. Po ndeshjet tjera qëfar veçon? 
që i konsideron edhe arritjeshëm të sukses shme të tua. Shumica e ndeshe, nuk ka një ndeshe kështu që mund të them, po unë kam bërë me shumë boksirët e fornë ndeshe, me boksirët që janë sot kampion bote për shumë bërë. Në ke bërë krenarë së do mos një ndërë ndeshet kur ishe për balë sërbis, apo jo, si ka ishe në aji momenti dhe ajo dhe ndeshje? Kjo ishte ndeshje ime e parë, profesionist, edhe ishte kundështarë i mirë, nuk ishte i keqë, ishte në vëndin dy që në botë, që në fidhim mora një të mirë, edhe kështë të levizit e nuk i ashtu dotë, nuk i parashikojtë dhe ka që të thjeshtë. Po unë e rafa, unë kam shumë eksperiencë, dy që ndeshje amatori, Dhe që ndeshja amatori, kam qënë në tërë botën, kam bërë boks këndra boksia e monte forte botës. E të rego pak për planet e tua, qëfar pritet të kemi nga gjeku në shtator, por edhe në vim? Unë do t'i rikëthejmë boksit, du kam planet e mdhaja, duha të bëj ndeshje këndra shumë boksia të fort. Unë kam dërmën të bëj deri 38-35 boks. Pasaj do shkëputesh dhe do i përkushtohesh, kam përshtypjen pasionit të në tjetër që ke, që ti merë shqitanime, shqitje blerja. Po, sigurisht, unë rizik kur të le boksin, do hapë një paleset e vogë kështu për hobi, jo për me fitu diqka, për hobi, për fëmit e mi. Gjek, unë të falenderoj shumë, u knaqe shumë, shpesoj që ti të arrisht sa më shumë suksese dhe të njësh, akuma më shumë edhe pëse ne të njojmë dhe në ke bërë krenarë. Rikëthejemi për sërin transmitim direkt në ABC News, ta shmët gjithë edhim se në Aza Elektroniks fiton gjithmon më shumë se ku do tjetër. Këtë 6 gush deri në dëdatën 23, si asë njerë më par ju këthejmë deri në 7-10.000 lek në mbi njëmi produkte. Fitoni ulljet më të fort antrek dhe produkte falas në gjdo kategori. Për gjithë kondicionerët on-off, fitoni ulljen më të fort në treg 33%, prandaj shiojnë i verën miq me ulljet më të fort atë sezonit vetëm në Aza Elektroniks. Falenderojmë hovë brëj mynëshen, birën originale nga mëniju, simboli Oktober Fest të shmë gjendet edhe në Shqipëri. Falemderi Tirana Ring Center, Fit Express do da kemi nesër këtu një nga trajnerët e saj, e një palestrë që unë kam filluar të frekuentoj kote fundi dhe rekomandoj fuqishëm për shkak të shumë arsye dhe të cila do të konsumojmë ditë në nesër me me joselin. Falemderit Bioderma dhe Buzz Sneaker Station, gjithashtu duat ju prezentojmë produktet Më të reja bio të Big Market, uthull detox në 6 shiet ndryshme dhe salca erzash, uthulla konsumohet si koktejl dhe qaj në grot në salata, perime dhe shqeto, shtoni cilësi dhe shie nga ti me tuaja me produktet eksklusive të Big Market, produktet në bajnë vullën bio, Big Market, di qëfar zgjedhë, nëri këthejemi pas publicitetit. Jemi për sëri bashkë, kështë edicioni vërorë në ABC News. Ta shmë do të shkojmë të vizitojmë manastirin e 20 shenjtorve, ose në sakt mbetjet arkeologike. Rënoja që ka ngelur atje nga ky vend që dikur ka qënë pelegrinajji, një kult, një objekt kulti pelegrinajji. Por ta shmë është këthyre në një destinacion turistik që preferohet më të shumë ti nga turistë dhe huaj. Do të njojmë edhe legendën nga ku e merë emrin edhe Saranda, qytetit bregdetar, ka që i një orë dhe ka që i reklamuar, i rekomanduar. Ne gjendemi këtu për momentin dherin fund të javës. Shini më vizitën që ka bërë Malvina Duraku në manastirën e 20 shenjtorve. Vetëm 8 km largë qytetit të Sarandës, me një pamje spektakulare, ndodhet edhe manastiri 20 shenjtorve, nga ku ka marë emër edhe kjo qytet. 
një atrakcion turistik ku sigurisht të rheq vëmondin e shumë turizve vënda sportet të huaj. So do t'jem me arkeologu në këti qytetit, genë si ka që për të treguar më shumë rrethi manastirin me këtë histori fantastike. Do t'i genë si nga këtë manastirin ka marrë e mërë edhe qyteti Saramës. Po, ky është manastiri 200 cintorve dhe në greqishtën e vjetër e cila ka qenë dhe gjua zërtare e perandorisë bizantine gjatë cilët është ndërtuar ky manastir, ka 200 cintorve në greqishtën e vjetër dhe thotë Agjo Saranda, duke e gju pjesën e shëntorve se Agjo ka ngjiru vetëm Saranda, duke qenë se dhe ti ngëllon pak më bukur. Nuk e dinë e përsa e një ndjenir edhe për pjesën e turistve, sigurisht e këtë vit ka qënë një vështirë për gjithë, po vitet e tjera si ka qënë, a kam pasur një interes për këtë manastirë? Gjithmonë, edhe interesimi i vizitorve, se i turistës, si vendës dhe të guaj, ka qënë rritje, vjetë kemi pasur një bun të masë turistës, dhe së gati 3.000 vizitorë, pa logaritur rata, pa në këta flasë janë me pargesës e me biletë, pjesa tjetër ose i kanë një të organizorë ose pjesë cilët përfitojnë vizitat falas, por si vjetë duke qenë se ishte edhe pandemia, ka pasu një numër shumë të reduktuar edhe vendasit ose vizitorët vendas janë nuk pak të interesuar se sa atë atë vajtë ose Kosovarë, po në përgjithsi turistët të lindorë të atë atë Polonisë ose nga Ukrajina, nga shtetet e bashkimit sovjetike të tjerë. Por gjithësesi për sëri është një nga vëndet cilat është nga më të vizitushmet. Pa diskutim, sepse është shumë afer edhe me qytetin, por duhet të tënë pa tjetër që pamja është spektakulare nga këtu e gjithë qytetit të... Ka një pamja shumë viktoreske. Mund të të regoj pak më vonë që këte mund të alojt fare mirë dhe një anje e cila është në bytur gjatë lusës dytë botërore. Ta një kjo është dhe pjesa hyrja dhe temi e manastirit, nuk e gjithë se... Në ndodhe një këtu të hyrja e ku ndodhe në të të qela, në formë në ovale, pra të një syri. Në qëndër të saj ndodhe të një qela kryesore ku mund të kënë qenë të vendosura relike nga 200 qintorë, pjesë veshje, shkotka, armë të tyre. Ka dhe sterën ose depo në ujtë, sepse vetë vendi këtu nuk ka ujtë dhe manastiri shfitëzon të reshjet në antë tubacioneve dhe në sistemi të sofistikuar kanalizimesh dhe kemi një disa nga depot janë shumë të më dharë. Pjesa ku ndodhe me këtu që është dhe hyrja për në pjesën e kriptit, vetë ambjendet kanë qenë të më dha, dhe është ndërtuar duke u bazuar edhe në arkitekturën romake dhe atë lindore, duke shumë të zuar harqet, por edhe betoni romaki, cili ato ko kështë e filluar të perfeksionoj dhe të zbërëm shumë. Pjesa e harqeve që shikojmë të të duke qënë se i gjithë manastiri ka qënë me harqe cilat janë dëmtuar nga janë ndërtuar dhe rindërtuar disa herë gjatë shekuj e të ndryshëm këj për ketë shekuj të gjashtë në basë të indjes e krishtit por shkatërim në fundit e ka në basë ose në përfundim të luftës të dytë botërore duke qënë se forcat angleze si forcat detare ashtu dhe ato aerore me nduan se këtu ndodhe një repartë ushtarak Gjerman, e bombardua dhe kuj përfundimisht është në gjendin që shikojmë sot. Këto janë disa afres e gjithë pjesa e nëndeshme ka qenë e mbulluar me afres, por janë dëmtuar me kalimin e kohës edhe nga lagështira, për edhe duke qenë se këtu ishte një repartë ushtarak dhe ushtarët edhe revolucioni kulturori komunizm ndikojnë. Edhe në njëra që janë andi, ku pra përshmëra? Ka, për e gjitha, si të posem, ka qenë me afresk. Këto janë shtresat ndushme të suvas, cilat janë pjesë organike e afreskve. Një afresk ka disa shtresa, kjo është grigjo, si të një pjesa me ashtë, për që së uvetohet për të pasu drejtim Shtresa e dytë është siel nivel dhe e treta, kjo është të dalojnë të kjo, është pjesa e cila bëhet me gëlqerë dhe me njyrat, cilat janë në përgjithsime kimike, janë këto me gurkal, me metalit cilat jepë një njyrat në dryshme.
Tani gjenë që kjo këtu në të majtën? Pjesa në të majtën tonë është pjesa në të cilën kryeshin rritet e varrimeve. Edhe kjo sigurisht ka qenë e gjitha e mbulluar me afres. Këtu vendosin të këto dy kamare që shikojmë të pjesa këtu, vendosin trupit të vdekuve, në basi kryeshin ceremonit dhe rritet e saktuara fetare, në dzirëshin jashtë, sepse nuk nuk lejoj të varus që mbërën ambjentit të manastirit. Tani, kjo pjesa këtu është edhe? Kjo është pjesa e sterë, nësë se deposu ujtë. është një arkadë, nështë një ndërtes me tre arkada, të shikojme dhe këtu. E gjitha kjo ka qënë e mbulluar, si që shikojme, harqe dhe shtresa poshtë e lujer me me latë shamot, ose me latë shkola sani, për të mos dalë uj, dalojnë pjesët cilat për momentin nuk egzistojnë më, kjo falë punës ushtarve të kohës sistemit e komunizmit, por dalojnë pjesët që do të shikojnë të pjesët e fundit, dhe ati mund dalojnë edhe disa parula të pamshme të kohës e nverodës. Për shëndetje, nga vini? Nga Amerika jam. Si ke emri? Unë jam Karl Hammerdorfer. Unë jam Amerikan jetoj në Prishtina tash. A, jetoj në Prishtina, Kosovë? Po, Kosovë. Shtëra parë që vini në Sarandë? Nuk kuptohë, në falë? Në Sarandë, shtëra parë që vini? Po, po, herë e parë në Sarandë, po. Dhe sot vendosët të shikonit manastirin këto 20 shenjtarë? Në fakt, jemi këtu me një soqa edhe me nuse, i ata organizojnë program për reve. I është një një pukë, një liberu, kjo manastir, se le është shumë bukur. Për mu, pëse nuk ka ikon një piktor në kjo manastir, sotrinë? A njerës kanë marë? Këtu manastir ka afresk. Pra piktura murale, do të atërgojnë pak më vonë dhe do të në ka disa, por janë dëmtuar shumit, atër janë dëmtuar nga lagështira e tepër, nga shirat. Me një fjalë, thuaj, diçka për Shqiprin? Me një fjalë. Pukur, mirë, I don't know how you say friendly, shoqe. Miqësar. Miqësar, po, falënderit. Falënderit ju. Okej. Kjo është një nga ato kisha që u folja pak më parë, dalojt pjesa e apsidës, ku me nëse afrisku ose dhe ikona e shenjtorit cilë diku dedikoj vetë kjo kish, dalojnë dhe pjesa ku rrinin në kraun e majtë dhe djathë, ku rrinin besimtarët, dhe këtu mund të rrinin ata një dit ose dy, ose dhe pak më tepër, duke ju kushtuar komplet lutjeve për, ose duke ju drejtuar lutje shenjtorit cilës i kushtuar e kjo kish. Nëse do të zhjith një sarandëm për të pushuar, mos hezitoni të vini në manastirin e 20 shrintorve, sepse pamja pas shpinës time është spektakolare. Ka rëndë muzgu këtu pavarësisht të pikës më të lartë verandës e zanave që ne transmitojmë gjdo pas dite këtu në Bukanville Bay. Jemi për erët fundit bashkë për sotë, duke falenderuar sponsorat, tashmë të gjithë edhimë se në Aza Electronics fiton gjithmon më shumë se ku do tjetër. Këtë 6 gush, deri në datën 23 si asë njëherë më par, ju këthejmë deri në 7-10.000 lek në mbi 1.000 produkte. Fitoni ulljet më të forta në treg dhe produkte falas në gjdo kategori. Për gjithë kondicionerët o nofë, fitoni ulljen më të fort në treg 33%. Pra ndaj shiojnë i verën miqë me ulljet më të forta të sezonit vetëm në Aza Electronics. Falemderit Hofbrë e Mynshen është bira originale nga Miniu Simbol i Oktoberfest tashmë gjendet e në Shqipëri. Tirana Ring Center, 
Bad Sneaker Station dhe Bioderma. Gjithashtu ju prezentojmë produktet e reja bio të Big Market. Uthull dhe toks në 6 shiet ndryshme dhe salca erzash. Uthulla konsumohet si koktel dhe qaj në grot në salata, perine dhe shqieto. Shto një cilësi dhe shien gati me tuaj me produktet eksklusive të Big Market. Produktet mbajnë vullën bio, Big Market, di qëfar zgjedh. Ne duke të akove me sërish në esër me të tjera materiale nga Saranda, qëndroni me ABC News. Nuk të akovështë.